Es la primera vez que alguien relacionado con Gilead habla. Mercedes García perteneció a la Junta de la Farmacéutica. Fue su vicepresidenta en Europa y defiende el precio del Sobaldi en España. España está pagando ahora prácticamente la cuarta parte que se paga en Estados Unidos. Porque desvela que para hallar un precio las farmacéuticas calculan primero cuánto le cuesta ahora a la sanidad curar esa enfermedad, camas, bajas, medicamentos, y lo ajustan mirando la renta per cápita y el número de pacientes infectados. Las compañías lo que hacen es redistribuir la riqueza. ¿Y por qué, por qué en España 50.000? Porque a lo mejor sí que pueden pagarlo. Y por eso en Estados Unidos Sobaldi puede costar 70.000 euros y en Egipto 750. Y esto se hace para cada país, porque ¿cuánto cuesta tra tratar un paciente ahora en Egipto? Lo estarán tratando, no sé, con agüeta bendita o algo así. Pues cuesta X. ¿Cuánto puede el país pagar para... Pues cuesta tanto. Es lo que ella define como un reparto solidario. Puedes pensar que ¿qué hacen los laboratorios farmacéuticos con esto? Están discriminando, ¿no? Piénsalo. Pero yo creo que es un efecto de, de reparto solidario. En España, ella critica la lentitud del gobierno. Excesivamente lentos. O sea, llevamos un año y pico de retraso respecto a lo que está pasando en el resto del mundo. Y el gran número de enfermos porque, dice, antes no querían tratarse. Muchos pacientes decían, no, yo hasta que no esté ya muy malito no me trato. O sea, mucha de esta bolsa de pacientes que ha llegado a tener una fibrosis 4 es porque les daba miedo tratarse con lo que estaba disponible. Ella insiste en que las farmacéuticas son las únicas que invierten en investigación. Son los únicos que asumen el riesgo, las compañías farmacéuticas y detrás todos los, los pequeñitos inversores. Y que aunque se asegure que el laboratorio tiene de beneficios 136 veces su inversión y que Gilead eluda al fisco, los accionistas de momento, dice, nunca han recibido beneficios.